ragazzi, bentornati sul canale. Torniamo a parlare di libri, ma parliamo di wishlist, o meglio, i libri che ho aggiunto in wishlist nel mese di aprile. Quindi 5 libri che sono stati aggiunti alla mia lista dei desideri. Partiamo da un thriller, anzi partiamo, adesso prendo le occhi la wishlist perché i nomi degli autori non me li ricordo, partiamo da un thriller, un thriller giapponese, cioè Il sospettato X di Keigo. Gascino, edito dalla Giunti è un thriller del quale mi sono informata perché lo sta leggendo Tania Tania me ne stava parlando molto bene quindi ho iniziato ad informarmi anche un pochino online e online effettivamente ne parlano davvero molto molto bene è un thriller dove eh, fin dalla corsa di copertina vi dicono subito che sia l'assassino una cosa che spiazza ma in realtà a volte questo mezzo per dirvi guarda che c'è qualcosa al di là del thriller, cioè non è la classica caccia all'uomo, il classico giallo in cui scoprire chi sia l'assassino, ma c'è qualcosa di più. Il libro racconta in questo caso la storia di una donna che fugge da un marito violento e quando il marito si ripresenta a lei e minaccia sia lei che sua figlia, la donna perde il controllo e lo uccide. Il vicino di casa che vede tutta la scena, anziché denunciarla, decide di aiutare, di, creare, di crearle l'alibi perfetto purché lei segua la regola tutto quello che lui le dice di fare. Io so solo questo, però vi ripeto, me ne hanno parlato davvero molto molto bene e quindi l'ho aggiunto intanto alla wishlist poi altro libro che ho aggiunto nella mia wishlist sempre per colpa di Tania è Stagioni di Uragani di Fernanda questo non proverò neanche a pronunciarlo Melkor. Bah, è tutto dalla Bompiani è un libro che è ambientato in un piccolo villaggio se non sbaglio messicano, sì, della provincia messicana dove viene trovato un cadavere il cadavere di una donna, una donna che era definita una strega, questo libro è ispirato a fatti realmente accaduti e vi mostra come in un piccolo microcosmo perché quello che viene analizzato è un piccolo microcosmo, vi mostra appunto come in una realtà così piccola si creino le dicerie, si creino il pitegolezzo si crei la leggenda di una persona in questo caso appunto di una strega è un libro anche in questo caso di cui mi hanno parlato molto bene che mi attira non poco poi altro libro che ho aggiunto in questo caso non mi ricordo dove ne ho sentito parlare forse in qualche profilo di Instagram è Tu l'hai detto di eh, Connie Palmen che è edito dalla eh, Iperborea un libro che in qualche modo riprende la storia, la vita di Silvia Platt e la restituisce in una maniera diversa perché in questo caso viene data voce al marito questo marito che le è rimasto accanto questo marito che eh, ha condiviso la vita di questa poetessa una vita estremamente difficile estremamente tragica una poetessa che ha sempre una scrittrice che ha sempre lottato contro i suoi demoni fino ad arrivare a soccombere quindi fino ad arrivare al suicidio in età insomma, molto molto giovane di Silvia Pretti esistono diversi testi io ho Diari che è qui da qualche parte edito dalla Delphi e vorrei recuperare anche Tu l'hai detto un libro che è un grido di dolore una confessione tragica del marito che è stato accanto appunto a Silvia Platt in quegli anni Beh, altro libro a cui vado molto molto veloce perché ho aggiunto in wishlist ad aprile il secondo capitolo della saga del suggeritore a marzo avevo letto il suggeritore di Carrisi e voglio assolutamente riuscire a recuperare piano piano tutti i suoi libri quindi ho aggiunto in wishlist l'ipotesi del male che è il secondo libro della saga del suggeritore allora, il libro vi dico già che il suggeritore si può leggere perfettamente per sconto suo da solo è una sua conclusione però lascia quei piccoli punti in sospeso che ti viene voglia poi di approfondire poi comunque a me la scrittura di Carri si è piaciuta molto quindi vorrei recuperare anche ehm, gli altri libri che ha scritto e partirei anche quindi con il secondo di questo ciclo tra l'altro ho visto che questo libro è anche abbastanza introvabile, almeno su Amazon non c'è devo guardare negli altri store online se, se c'è poi Teniamo presente che adesso con la quarantena ho visto che anche le scotte degli vari store stanno calando perché probabilmente, perché probabilmente hanno anche più difficoltà ad accedere ai vari magazzini, quindi riguarderò bene una volta finita un po' tutta questa situazione. Un altro libro molto particolare che ho aggiunto in wishlist ad aprile è Storia della bambina che vuole fermare il tempo, che è di Tossellerio ed è di Jenny, anche qui Erfenbeck spero che si pronunci così, è una storia molto strana perché parla di questa ragazzina che viene trovata in, una, in un paese da sola con un secchio e lei non si ricorda né chi è né da dove provenga. La polizia la porta in questa casa famiglia e le lascia a se stessa e al suo destino di orfana fino a questo finale sconvolgente e inaspettato. Anche in questo caso me ne ha parlato qualcuno, forse Martina di Mind the Books, se vedi questo video Martina confermo, smentisci quello che sto dicendo, però quando me ne ha parlato, comunque quando ne ho sentito parlare, ne sono rimasta veramente folgorata da aggiungere immediatamente alla wishlist, e quindi anche questo è il libro che vorrei riuscire a recuperare. Siamo già a 5, ma 
ho un jolly <ride> ho un jolly, adesso capirete perché lo definisco un libro jolly perché in Italia non è ancora arrivato e si tratta di Amnet Amnet è un libro estremamente particolare me ne stanno parlando ragazzi come il libro dell'anno e quindi mi hanno già detto che dovrebbe arrivare in Italia perché gli altri libri dell'autrice sono pubblicati già in Italia, editi da Guanda quindi si presume che dovrebbe arrivare anche Hamlet e Hamlet prende e racconta la vicenda del figlio di Shakespeare che è morto prematuro quando era un ragazzino e mi stanno dicendo che c'è una prosa in questo libro che è qualcosa di sublime e mi stanno già dicendo, cioè mi stanno già dicendo Tania che è il mio pusher mi sta già dicendo che eh, a me sicuramente potrebbe piacere tantissimo quindi è aggiunto in wishlist appena sarà pubblicato uno di quei libri che annoterò sulla gente per prenderlo praticamente subito Ragazzi questi sono i libri che ho aggiunto, non tutti però, facciamo il top 5 dei libri che ho aggiunto nel mese di aprile alla mia wishlist, per adesso non sto comprando nulla perché vorrei far muovere anche i corrieri il meno possibile e anche per smaltire un po' delle letture che ho in libreria, devo dire che ci sto riuscendo, quindi sto smaltendo un po' anche dell'arretrato dell di tutti i libri che devo leggere. Fatemi sapere anche in questo caso se avete letto qualcuno dei libri che ho nominato in questo video, in caso se vi è piaciuto o insomma cosa ne pensate. Ragazzi, io come sempre vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione. Ciao!